recording, ¿ok? Yo usualmente, pues mis estudiantes pueden siempre verme, right? But today is an exception. Anyway, I'm here, ¿ok? Estoy aquí de todas formas. Sé que algunos están conectando from the university or from, or from work, you know. So don't worry about that, okay? Don't worry and you don't need to tell me. No necesitan decirme. Remember that attendance is not important. La asistencia que yo descargo no es esta. La asistencia que yo descargo es la que me da la plataforma y se las voy a mostrar de pronto para que se digan, no, esa profesora se habla mucho cuento. <laughs> Eh, no, yo sí descargo asistencias, pero ¿cuál es la asistencia? Y la asistencia, pues, que también importa mucho. Bueno, la que más importa, right? The most important one, I'm going to show you right here. Um, it's here, right? <coughs> yo tengo esta partecita de, de territory that says seguimiento, right? Aquí en reportes. Yo selecciono la asistencia y aquí me dicen quiénes se están conectando y quiénes no. ¿A qué horas se conectan? ¿Cuántas horas permanecen en la plataforma? ¿Sí? Entonces, no se preocupen si no pueden asistir a la, a, a, la, a, la, a la cosa online, a la sesión online, right? Eh, because, well, the attendance that I really care about that's this one right here. It says registering the, the ingresos. Yo puedo poner las fechas. Incluso aquí me sale pues sus nombres y sus apellidos, lo puedo filtrar, ¿sí? Entonces los días que he ingresado, mira, siete veces, Angélica, muchas veces, muchas personas solamente una vez, ¿sí? Entonces a veces cuando me dicen, teacher, pero es que usted no sé qué, teacher, pero es que usted yo, bueno, ¿cuántas veces has ingresado? ¿Sí? ¿Cuántas veces has ingresado? Por favor, entonces, bueno. Eh, esto para que tengan pues como <coughs> eh, en cuenta. Okay, que nosotros sí tomamos asistencia. Mm, well, okay, so that was the first recommendation. And the other one is like if you are at work or if you are at the university or college or whatever. Um, don't worry, okay? No se preocupen. Quisiera empezar entonces, guys, that... Uh, if questions, right? Questions, preguntas. Like if you guys have questions from the um, previous learning activity, from learning activity number one. Si tienen dudas aún de esa de, de esa semana, pues la primera actividad de aprendizaje, like number one, right? Like if you guys have questions, please let me know. Okay. Ayer dejé todas las fichas, todos los cursos están todos calificados. Okay. Está todo calificado. Entonces, si este es el momento en que tienes dudas de alguna nota, eh, alguna, mm, lo que sea, you guys can tell me. Me pueden decir, ¿ok? Esta es el, la primera parte de la sesión, es hablar sobre las actividades anteriores. Does anyone have any questions or something about the previous activities? ¿Dónde pueden ver sus calificaciones? Recuerden, aquí en Centro de Calificaciones. Si ya entregaron todas las actividades de la, tri, de la, de la actividad de aprendizaje number one, eh, si están conformes, si no están conformes, right? Porque esa nota. Porque 80 y no 100, porque perdida, ¿sí? Morning. Uh, I have a question. Yes, go ahead. Um, so, uh, the last question. Yeah. Also, we think that that at the adverbial clause. Mm hmm. Right. Because, uh, some, some questions, uh, because uh, I, I don't understand uh, person, so we have to go 
Yeah, very, very close. Okay, so you 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 checked the online session where I explained the other real class. Okay, so that's the first recommendation. Um, this session is for the um, topics for activity learning number two. Okay, entonces en esta sesión yo ya no voy a explicar de nuevo lo que significa adverbial clause porque ya está en la sesión número uno. Okay, entonces mi recomendación es dónde está, te la voy a mostrar para que vayas y revises la, la sesión y te quede claro en qué consiste the adverbial clause, right? Esa es tu duda, ¿cierto? Porque no te quedó claro. Ok, so, vamos aquí, we go to content, contenido del curso, proyecto, right, online sessions. Check it out, here. In online sessions, then you have web conference recordings. The first one is the one that we checked, that we talked about territorium, right? And this is number two, resumen y conferencia, adverbial clause and sports vocabulary, right? Eso fue el tema eh, que ya realizamos, entonces tú le das clic. Y mira, aquí hay un link. Here is the video, right? Here is the recording. You can play it here or you can play it on YouTube, all right? Like straight to it. Sorry, I, there's, there's like a miss, miss thing here and it's no secondos y no second, right? <laughs> But I didn't find how to edit el título, right? Bueno, entonces está... Tú la puedes adelantar un poquito, pues porque acá yo presentaba, acá yo empecé, acá yo empecé presentando la agenda para, para, para el número uno, pero no, acá más adelantico ya empiezo a contar lo que significa adverbial clause, lo puedes adelantar, alright, it's up to you, alright. Espero entonces que lo puedas ver y te pongas, ¿ya hiciste las actividades? Supongo que no. Okay, so you did. Um, okay, so ahí es donde viene entonces mi recomendación para ustedes. Para los que estén viendo la grabación. Um, ¿Qué pasó? Que en, por ejemplo en muchos de los foros, bueno en, en, yo diría que en el 60% de los foros, las personas hicieron su participación, right? Hicieron su participación. Y hubo dos cosas que a la mayoría le faltó. Primero, que debíamos usar por lo menos tres, cuatro, cinco adverbial clauses, right? Eh, para poder ejecutarlo bien, ¿sí? Y segundo, había que hacerle el comentario al compañero. ¿Ya? Yeah? So, that was really important, right? Era que había que hacerle el, el, el comentario al compañero. Entonces, muchas personas por esto no tuvieron 100 en el foro. Muchas. O sea, yo diría que solamente el 10% de las personas obtuvieron un 100. ¿Por qué? Porque se les olvidó hacerle el, el comentario al compañero y eh, usaron una o dos adverbial clauses, right? Entonces, that's the first Thing. The second, en los ejercicios, por ejemplo, report is poor event, era importante que también usaran adverbial clauses, right? Y que respondieran las preguntas que estaban en la evidencia, ¿sí? Había que responder estas preguntas. Muchas personas entonces enviaron su reporte, but didn't use adverbial clauses and didn't answer the questions, right? Like when I was reading, estaba leyendo, y habían espacios en, en cosas que yo no, no, no estaban completas, right? Entonces ahí les mencioné, eh, por favor, que lo tengan en cuenta, ¿ok? Porque es que si van a hacer los ejercicios, deben seguir los requerimientos y deben seguir las instrucciones, ¿ok? Mm, ¿Qué más era? Mm, 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 mm. Ah, bueno, otras personas repitieron, o sea, fue un copy pegue de una página donde estaba información acerca del de Mundial 2024 de Qatar. Estas personas, si hay alguien conectado, revise, por favor, revisen sus calificaciones ahí en el centro de calificaciones 
o a través de la evidencia you guys can go and check your grades okay and you can also check your com the comment es un comentario eh, con una nota de voz okay entonces eh, vayan y revisen porque muchas personas hicieron ese de la de la del Qatar y bueno, fue un copy peg y nada, se los puse a repetir porque, pues, ese no es el punto, right Ese no es el punto. El punto es que si había cinco preguntas para responder y tú ya tenías el evento claro, respondieras esas preguntas usando adverbial clauses, right Toma tiempo, sí, toma tiempo y hay que pensar. Pero eso es el proceso de aprendizaje, ¿ok? Eso hace parte del proceso de aprendizaje. Entonces les pido que, por favor, you guys, go and check your comments, ¿ok? Go and listen to my comments. Está ahí abajito. Dice comentario. Escuchar. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta de ahora en adelante. Saquen el tiempo. ¿Sí? Están sacando tiempo. Están inscritos en el curso. You guys, take your time. ¿Ok? Tómense el tiempo. Porque, pues, el punto es aprender. Right? That's the whole point. I really love, okay, so let's start. Anyone have questions? Does anyone have any other question? Ingrid. Good morning. How are you? You have to change. Okay, to improve. All right. So, uh, you 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 should do it again. I mean, if you have one point, like if the evidence was was two points, right? Uh, you have to improve the one that didn't work. You know. Uh, yeah, you just change it. Like you do it the way that you were supposed to, and. Eh, lo envías y nada, ahí ya me aparece en amarillito, cuando, cuando las personas reenvían, me aparece en amarillito y yo simplemente, just have to recheck and that's it. Yes, totally, I mean, you can send an evidence two or three times or four times if you want. You're welcome, you're welcome. Pedro, good morning, how are you? Uh, good morning, teacher. Uh, I have a question about the activity, my favorite ledger. Yeah. Uh, I need to know if the adverbial clause is I need more use in the recording. Yes, in the recording. Like the word, the idea was that you use like small, like like small information, like in the in the poster, small information about the favorite player, and in that small information you can use two or three adverbial clauses, but also you have to record it, okay? Like, the deal was to record the information that was in the poster, and even if in the poster there is information using adverbial clause, it worked, okay? Uh, no, I mean, it could be 20 seconds, yeah? Like, if the information has uh, the adverbial clause, if we have a sports um, vocabulary, uh, it could be 10 seconds, right? Pero si tiene todo el contenido, si tiene al menos dos o tres adverbial clauses, that's it, no importa. Así puede ser un minuto, dos minutos, ¿ok? Um, pero lo importante es que tenga la información de que están pidiendo en la, en la, en la, en la um, evidencia. You're welcome. Yes. Yes, Christian. Eighty, it's like eighty. It's like okay. It's not good. It's okay. <laughs> eighty. Uh, Seventy is like mm, you probably should do it again. <laughs> eighty, no, eighty is okay. Okay, ninety is good. A hundred is like super good, um, but if you got a ninety, it's like good. Eighty, it's okay. Seventy is like you should do it again. Okay. All right. You're welcome. 
<coughs> Algunos les hice recomendaciones about pronunciation. Yo creo que, bueno, yo diría que al 80%. Entonces yo les voy a dejar acá un, un linkcito. Eh, Súper chévere. Ya les voy a mostrar. Acerca de cómo mejorar la pronunciación, ¿cierto? Yo les digo, chicos, trabajemos en pronunciation. Um, tal vez un poco también de fluidez muchas veces las personas por hablar rápido sí como para que se le note la experticia se saltan se saltan unas palabras y les queda mal pronunciada sí entonces eh, eh, unos ejercicios en línea bien buenos acerca de pronunciación vean esta página que les voy a compartir ahí Deben repetir, escuchar, ¿sí? Pueden seleccionar el nivel, está desde nivel cero hasta nivel más adelante, pues avanzado en el que ustedes están. Eh, pero casi todos, o sea, casi todos, yo les, digo, yo les digo, trabajemos en pronunciación, trabajemos en fluidez, trabajemos en, en accuracy. ¿All right? Ahí, ahí les dejo la inquietud por si quieren, <ríe> por si quieren trabajar en esto, ¿ok? Okay, so guys, let's start. Let's start for unit number two, uh, which is the one that we have to work on today. Remember that you can go and check your grades. Pueden revisar sus, sus um, uh, calificaciones, right? Si les apareció una D, it's maybe because you have to, you have to do it again. All right. Tienen, deben, hacer, deben hacerlo otra vez. Recuerden la actividad interactiva. Si ya la hicieron pero no les aparece eh, la calificación es porque la plataforma no se las ha calificado. Entonces ustedes van y miran y revisan. Uy, yo dejé esto súper limpio anoche y miren, ya están. Están pero súper entregosos. <ríe> Eso está muy bien, me encanta. Listo. Eh, let's start. This is... Today is... The 18th, el 18, right? Es el, el cumpleaños de una de mis mejores amigas. 18 de febrero, guys, we start the unit number two. Learning activity number two. Today. Y va hasta dónde? Vamos a revisar hasta dónde tenemos esta actividad. Empezamos hoy, right? Y va hasta el 24. O sea que hasta el próximo. Pues, recuerden que esto significa que, por ejemplo, las personas que envíen hoy las actividades, las evidencias de la actividad número uno, ya les aparece eh, como que ya la envió tarde, ¿sí? O sea, se le recibe, ya la envió tarde. ¿Esto qué significa? Que cuando tú la envías tarde, ya no tienes tu calificación 100 ni 90, sino que 80 hacia abajo. ¿Ok? Entonces, es como una pequeña motivación ahí para que sigamos un poco estas actividades. La única que no tiene entrega tardía, o sea, que no le recibe después del 16, es la actividad número 4. Esta actividad número 4 no recibe actividades tardías, pues porque es el último día que recibe evidencias. Listo. Nuestra próxima sesión en línea, de 25, the 25th, sorry, the 25th is el próximo viernes, el próximo viernes entonces iniciamos con sesión e iniciamos con um, unidad learning activity and that is our last online session all right? para la actividad número 4 ustedes ya saben o algunos ya saben que no hacemos sesión en línea all right? les toca a ustedes solitos sin embargo recuerden nos, cuando nos encontramos cierto, nos encontramos Aquí están, miran el perfil del, de la, del instructor. ¿Qué fecha según su, qué hora según su, su número de ficha? Listo. Ok, guys, so let's start. So for learning activity number two, uh, this is our goals. Estas son nuestras metas. All right. And let's check on grammar. Let's go on grammar, guys. That's why I love um, level 8, level 7, level 9, because 
These topics are super, super easy, so super faciles. You guys already have some information, some knowledge in your mind about English. So this is like easy. This is easy for you. All right. So as I said in the announcement, como les dije en los anuncios, estos son los temas, right? The grammatical topics that we have for this week. Phrasal verbs. Furniture is vocabulary, right? So furniture is vocabulary, and you guys know already what to do with vocabulary, right? In estas sesiones no, no, no ahondamos mucho en vocabulario. Well, because that it's information that you guys have to work on. Ustedes solitos, right? Vocabulary. Yo les digo dónde está, yo les digo dónde encontrarlo. If you guys want to go deep in that information. But it's not basic furniture. Es, está, está a nivel avanzado, right? Entonces es información that you guys should have because you're already are in, in a B1 plus, right? Ustedes están en un B1 más, okay? And at the end, we have idiomatic expressions. These idiomatic expressions, we are going to, to check the ones that we have in the support material, right? But, 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 um, there are a lot more. So, hay muchísimas más, muchísimas, muchísimas, muchísimas más. Ustedes saben que aquí se les da como un esbozo, right? Like, the information, like, at the beginning, right? So, um... Uh, you guys have to keep working on that. The idea is that you guys keep working on that, all right? Okay, so let's start. Questions? Preguntas? No, right? Easy. Easy peasy. So, phrasal verbs. What is a phrasal verb? Do you guys know what a phrasal verb is? ¿Alguien tiene idea qué es? ¿Alguien ha escuchado? ¿Alguien conoce? Ya, ¿qué son los phrasal verbs? Teacher, yo como que he escuchado y es... No. Oh my goodness, no one. Aida. I, I know anything. <laughs> you know anything. Yeah, yes, yes. Or, or, or something. I know. Ah, okay. So, would you please tell me what is a phrasal verb? If you want, no. Let's try it in English. And if you can't, what? Yeah, it works. Yeah, so a phrasal verb is always a verb. And what else? In addition, other, other, other words. Yes, very good. So it's a verb with another word. Another word. And, and do you know what is this word? ¿Sabes cuál es esta palabra? Tiene, tiene como... O sea, es un verbo y es un... Yes, excellent, Aida. Thank you very much. So, Aida told us a phrasal verb is a verb with a preposition and sometimes an adverb, okay? A veces un adverbio, but la mayoría del tiempo, most of the time, it's a verb plus a preposition, all right? But it's actually more than that, okay? It's, it's actually more than that, and I want to tell you guys what it is. It is what it actually is, right? So let's just start. A phrasal verb. So <clears throat> we have, we have, um, Jose, I know, I know, you have seen them. Jose, que los han visto, ustedes que están en niveles avanzados, right? Los han visto y los conocen, right? But it has some. Some information, right? Some information that I think is important that you guys know about, right? Y vamos a conocer muchas, o sea, a veces el por qué, ¿cierto? Es el por qué, por qué funcionan así, right? That's the whole point. So, it says here, 
A phrasal verb is a compound. Compound means que es un, es un compuesto, ¿cierto? O sea, que es una cosa con otra. It's a compound that. It's a verb plus a preposition. Right? Remember what are the prepositions. ¿Cuáles son las preposiciones? In, on, at, right, up, down, All right? So those, those are the prepositions. Aida, do you have a question? On, yes, uh-huh, uh-huh, yes, so those are the prepositions, so adverb, y puede ser cualquier verbo, all right, also, the prepositions, well, the verbs could be in present, or it could be in past, right, like in basic form, but also can be in past, all right, and here we have an example, the example, the easiest example ever, we have get, which is a verb, and then we have up, right get in isolation means a different thing right get in isolation so i get my cell phone i got a new cell phone i got a new cell phone right yo tengo obtuve un celular nuevo but if you if you put get and up together they mean a totally different thing right significa algo muy diferente very different so get up is like what is get up do you guys know levantarse. levantarse cierto levantarse pararse diferente a lo que significa yo obtuve i got a new a new a new cell phone so yo obtuve un celular diferente right so that is a phrasal verb it's a verb plus preposition que porque el verbo um, tenga un significado solo no quiere decir que sea el mismo con el phrasal verb, all right? Changes completely, cambia completamente, all right? Now, if you change the preposition, si cambias la preposición, for example, get down, if you change the preposition, significa otra cosa completamente diferente, right? So, it basically depends on the preposition that you're using, right? The verb and the preposition. So, for example, get up, es levantarse, and get down. What is get down, guys? Bad. Yes, to feel bad, to feel depressed. Yeah, so I'm, feel, I, I'm getting down. Also, also. Los verbos también pueden ser presente, pasado, or in, in gerund, right? In ing. So, I'm getting up. I'm getting down. All right? I got up. I got down. Okay? So, it's tricky, right? It's un poquito ahí como <laughs> tricky, but it's important to know a lot of phrasal verbs. It's muy importante, right? Porque las phrasal verbs... So, yo diría que el 50%, like the 50% of the speaking of the spoken language, all right? Like if you watch the news, um, you will have a lot of phrasal verbs there, right? Entonces, hay que tener como un conocimiento básico, right? Allá a estos niveles hay que empezar a familiarizarse mucho con los phrasal verbs, okay? So, that's my recommendation for you guys. Keep working on phrasal verbs. Yes. Yes, mm -hmm. memorize them, memorize them, that's, that's, that's difficult, you know, because hay millones, o sea, hay millones, like a million, thousands of phrasal verbs, right, and there is no, there is no, there is no rules to learn them, and there is, there is no specific way to learn them, no, la única forma, the only way to know, uh, to learn phrasal verbs is learning by heart, you know, de memoria. Sí, <laughs> yes. No, en español no los tenemos.
more easy use. Easier, okay. Okay, so maybe, like in Spanish, we don't have them, okay? That's something that we have to, to have it in clear. Like, in Spanish, we don't have phrasal verbs. Um, pero, um, la forma de usarlos uh, es, es la siguiente, que ya voy a, ya les voy a mostrar acá. Hay, 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 hay cosas, o sea, listo, ya entendimos, we, we know already, we got already what a phrasal verb is, right? Ya sabemos que es un verbo, es y con una preposición, y a veces es un adverbio, ¿sí? Sometimes. Y que, um, they mean something different, like from the verb, like the verb in isolation is one thing, but the verb with the preposition is a different thing, all right? And we know already that we can use them in present, in past, and in gerund, right? Getting, waking, okay? Uh, that's something that we can, like, already know. But, something to understand here. Something to understand here. We have two types of phrasal verbs. Hay dos tipos, solo dos. All right? The first one is intransitive. Que para poder entender lo que es un intransitivo y lo que es un transitivo, les tengo que explicar eh, lo que significa, ¿cierto? Entonces, intransitivo, no nos pongamos pues aquí como, como muy, muy técnicos en estas palabras, pero lo siguiente, para entender los phrasal verbs, los transitivos y los intransitivos, debemos entender cuáles son los verbos intransitivos, ¿sí? For example, para entender esto, entonces debemos recordar que hay un sujeto y hay un objeto, ¿sí? Entonces, el sujeto es el que realiza la acción, por ejemplo, en este caso el sujeto es Jaime. Tenemos un, un ejemplo, James o Jaime <laughs> loves pizza. ¿Cierto? Jaime loves pizza. Tenemos un sujeto, que es Jaime, y tenemos un objeto, o sea, el objeto es en el que, el que recibe la acción, recibe el verbo. En este caso es amar. ¿Sí? Subject, object. Tenemos un subject y un object. Subject es el performer, the performer of the action, and the object is the receiver of the action. Quien recibe la acción amar, pues la pizza, ¿no? ¿Claro ahí? ¿Yes? O, o, o lo explico bien. Dígame, teacher, again. Teacher is clear. <laughs> Listo, ok. Listo, por eso necesito que me digan, chicos. Ya, yeah, eso, claro, estoy sola. Yes, memory. Only for memory. You can have all these verbs uh, with memories. Like you can learn them by studying them. But as I was saying, uh, is this thing clear here? Yo creo que sí, ¿cierto? Tenemos el subject, the verb, and the object. Subject es el que hace la acción. The object es el que recibe la acción. ¿Cuál es la acción en este caso? Amar. All right. Now let's talk about the intransitive verbs. ¿Cuáles entonces son los intransitivos? Los intransitivos, atención, the intransitive verbs, are the verbs that does, well, they don't need to be followed by an object. Yeah? Los intransitivos no necesitan objeto en el que recae la acción, el que recibe la acción. No necesitan, no necesitan objeto. Okay, so for example, Pat woke up early. El verbo wake up, el phrasal verb wake up, no necesita un objeto, ¿sí? Es intransitivo, 
no necesita el objeto sobre el que recae la acción, sino que aquí está. Pad woke up early, no necesita objeto. ¿Ya? Take off. Take off is another intransitive verb. Rocío, plain, Rocío's plain, to cough at three after a very long delay. You see? No necesitan un recibidor o no reciben, eh, no tienen alguien que reciba la acción. Right? No es como en este caso. Jamie loves. ¿Qué ama? O sea, no podemos decir Jamie loves, punto. No necesitamos como así. O sea, ¿por qué va a quedar ahí? ¿Ama qué? Necesita un receiver. Another one, we have show up. ¿Sí? Magdalena finally showed up, but she didn't say where she was. So these are the verbs that doesn't need a receiver. So it's an intransitive. Those are intransitive. Vamos claros, creo que sí. Los transitivos son todo lo contrario. Ellos necesitan. They need. They need. They need a receiver. Por ejemplo, for example, we have buy. Ese es un ejemplo de verbo transitivo. By what? She bought. No podemos decir I she bought. She bought what? Ya compró. ¿Qué? Ya está incorrecto. Entonces necesita un alguien que reciba la acción. Right? Entonces she bought flowers. For example. She bought flowers. As she bought a cake. Ya. Aquí ya es correcto. O sea, transitivo. Que necesita un un um, recibidor, right? ¿Cuáles son los ejemplos de phrasal verbs transitivos? Aquí están. Hand in. Hand in what? Nicole hand in her proposal. Hand in entregó su propuesta, right? Hand in what? Hand in her proposal, right? Necesitan un objeto al cual recae, right? Look for, I am looking for my pipe. Estoy buscando mi pipa. Right? Tú no puedes dejar, I am looking for. Looking for what? Looking for. Ok. And then I'm looking for son verbos transitivos que necesitan un objeto al cual recaer la acción. Clear. Está claro. Yes, ok, good. Aquí solamente está Aida súper, súper pendiente. <laughs> yes, go ahead. These verbs uh, can change the meaning depending on the sentence. Uh, depending on the sentence. Well, no, porque la frase, because this sentence is the one that gives the meaning. Right? Like, if you use, uh, si es el phrasal verb, for example, Nicole handed in her homework. Ya, yeah, esto es una sentence. Y aquí, Nicole handed in her proposal. Esto es another sentence. Significan lo mismo. Significan que entregaron su tarea o entregaron su propuesta. O sea, hand in es entregar. No cambia según la frase. ¿Ok? Es, is that... Yes. What difference between hang up, hang in, and her in? What's the difference between hand in? Y cuál es otra? Turn in. Eso. Turn in. Son lo mismo. Son lo mismo. Los dos significan entregar. So those are the same. Like hand in or turn in. You have to hand in your proposal. You have to turn in your proposal. Both are correct. It significan lo mismo. Yes. There's no difference. Mm -hmm. no, it's the same. It's the same. You just don't get confused because a lot of phrasal verbs are different. And uh, sometimes they can mean the same. You know, for example, hand in and turn in. They both means the same thing. Good. Now, yes. Yeah. 
grammatical sign or I don't understand what do you mean with a big grammatical grammatical change so, uh, any verbs uh, is is in past and in other in, in future present present yeah uh, yes for example quite quite ejemplo me da Ah, ok. So, por ejemplo, eh, comprar. Ya. Yeah. Well, comprar. Uh, this was just an example of a transitive verb. Ya. Yeah? O sea, de lo que significa un verbo transitivo, right? Un verbo transitivo necesita un, um, un, uh, un receiver, right? A receiver of the action. Este solamente es el ejemplo, pero no todos los verbos pueden tener, no todos los verbos pueden tener su preposición y significar phrasal verb, right? For example, buy, buy no tiene preposición para ser phrasal verb, so no puedes decir no buy on o but up, no. Solamente son algunos, ya los vamos a ver, te los voy a mostrar allí más adelantico. Ya te los voy a mostrar, ¿ok? Eh, hay una listica por acá, ¿ok? Ah, creo. Sí, acá hay una listica de los más comunes, ¿sí? Ya se los voy a mostrar. Donde están igual también. Eh, ahora, otra cosita. Ya vimos entonces que están los transitivos y los intransitivos, right? But also, hay algo que tenemos que tener en cuenta about phrasal verbs. Que algunos son separable and... And other ones are inseparable. All right. ¿Cómo lo sabemos? No, no hay forma de saberlo. No hay fórmula para saberlo. Simplemente practice, right? So you have to practice. So, separable. The objects, the, the object goes either after the particle or between verb and the particle. Ya sabemos entonces que tenemos unos que son... Um, Separados, separados y no separados y tenemos cuál es el y ya sabemos cuál es el, el the object o sea el receiver of the action cierto for example el the, the phrasal verb turn in Jim turn the homework in sí podemos separarlos y the object que en este caso es the homework Uh, puede ir en medio de los dos ahora yo sé que es un poquito confuso Jim, Jim turned the homework in yo me acuerdo que al principio yo decía bueno, me voy a confundir mucho con esto o sea, cuál se puede separar, cuál no o sea, porque a veces suenan bien separados pero entonces a veces no se pueden separar all right? lo que yo hacía era que nunca los separaba <risa> Cuando aprendía, o sea, porque pues están las dos formas, ¿cierto? Si lo quieres, o sea, los separados, los que se pueden separar, eh, están bien de esta forma y de esta forma, ¿right? O sea, están bien, está correcto. Entonces, ya, pues si está correcto los separables, so I, I, I'm not going to separate them because I can get confused and this is crazy to learn about this, right? Uh, for example, another example of this, take off. So she took her glasses off, right? You can't separate them or you can. So for example, she took off her, her glasses, right? And here, 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 here. Inseparable ones. The inseparable ones is just you can't, you can't separate them. You can't separate them. No los puedes separar. For example, here, bump into. Bump into. So it is, she bumped into an offer. Bump into is in contraction. Si ¿sí? muy casualmente se encontró. So she bumped into an old friend. And look at, I spent hours looking at a, looking at a painting. Right? 
right, right, right. Uh, a key, a key, un, uh, un, una, una clave aquí, súper importante, súper importante. Los transitivos, ya vimos cuáles eran los transitivos, ¿cierto? Los que necesitan un receiver. Los que necesitan un receiver son separables. Los que no necesitan, yes, all of them. Y los que no necesitan, y los que, no, y los que son intransitivos no se pueden separar. ¿Cómo sabemos? Les voy a mandar el link del Macmillan Dictionary. Del Macmillan Dictionary. Aquí ustedes escriben el the, the, the verb. Por ejemplo, escribamos put on. It's a phrasal verb. And then it says put on to cover, spread. There are some examples here, right? Examples, like a lot of examples. We have synonyms, right? Get dressed. Put on and get dressed is the same and they both are uh, phrasal verbs, you see. And at the end, over here, I believe. No me vaya a quedar mal. Nos dice si es transitivo o intransitivo. Si es transitivo. Uh, ya, ya, ya. Dorothy. Oh. Ah, bueno, mire, aquí está. Aquí dice transitive. Phrasal verb and it's transitive. Entonces significa que lo podemos separar, ¿cierto? Transitive or intransitive, all right? Esa es, el, esa es la clave que deben recordar. Listo. Yes, you should have. You need to have a memory, like a big memory for this. <laughs> like, you know. <laughs> Ok, listo. Eso es la the information that you guys should have about phrasal verbs. Es so, lo único que deben saber. Bueno, lo que se debe saber, porque pues al the end, uh, here are uh, examples, right? We have the verb, we have the meaning and example. These are the most common ones, ok? Estos son los más comunes. Hay muchísimos más, ok? Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos más. ¿Ok? Um, y la idea es que conozcamos al menos los que están acá. Si no nos hemos familiarizado, si no conocemos, uh, at least, guys, the ones that we have here, put on, to take off. Yes, here is the example. Luis took off his shoes and entered the temple. Turn on to start or cause a function or cause to function. Turn off to cause something to stop functioning. Yeah, turn off. To pick off. To, to, to pick up. Guys, ahora, para que se despierten. Van a escoger uno y van a poner un ejemplo. Diferente a este, ¿ok? Van a leer el significado y van a intentar hacer una frase. Escojan. Pueden ir a, al material. Aquí está la actividad número dos. Material, home sweet home. Material, home sweet home. Vayan, por favor, aquí en el, en el descargable. Que esa es la información que yo les estoy dando. Vayan, escojan uno, please. Y hagamos un ejercicio. Cada uno, please. Los que están conectados, somos como 15 conectados, 16. Listo, mientras ustedes hacen... Y de una vez les queda ahí el material para que... Check this out. Vocabulary for furniture. Furniture vocabulary. Furniture vocabulary. Y es vocabulario más avanzado. O sea, no es que TV... Bueno, pues también está, pero... Está más avanzadito, más al nivel de ustedes. All right? Uh, 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 uh. Nevadito. Listo, ya me están respondiendo. I want to take off my clothes. Oh, he, no, no. 
It's because it's too hot in there, right? Where you live. <laughs> I asked my dad to drop me off at school. Drop me off at school. Yes. Muy bien, Juan Camín. Guys, si ustedes empiezan a usar y empiezan a hacer expertos en phrasal verbs, les cuento pues que empiezan a... Si ustedes empiezan a hablar así, la gente dice, uy, uy, esta persona sabe mucho. <laughs> Uh, because even me, I mean, even me that I'm a C1, I'm supposed to be a C1 in English, uh, I'm still have, like, I'm still have difficulties with phrasal verbs, you know, like, like, they are a bunch, I mean, right, millones, so, even me, sometimes I get confused using phrasal verbs, or, or even understanding some phrasal verbs, could you turn off the TV, it's late, excellent, Aida, very good, Come on, guys. Todos, por favor, todos. I pack up for a trip. Excellent. Very good. See you guys? It's muy fácil. Lo difícil es aprenderse. <laughs> um, pero bueno, sé que por lo menos, sé que por lo menos en las evidencias lo, lo voy a ver reflejado. She throw away The bath food, yes, 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 yes. Me gustaría que los hicieran en, en pasado también. Practiquemos esos verbos en pasado. I, she threw away. I packed up. Uh, turned off. Dropped, dropped me off. Dropped, dropped me off. I wanted to take off. Listo. Solamente cinco personas estamos aquí. Christian, I will pick up my wife in the afternoon. Yes. In past. Please. Bueno, sigan escribiendo. Uh, let's check on the furniture, guys. The information that we have here. To look. We have a picture. No, es que esto, esto está muy sencillo. We have a picture and it has a number, right? So each number corresponds to the word that we have here. So ceiling, fan, ceiling, wall, frame, painting, vase, mantle, fireplace, fire, log, banister, staircase, step, desk, wall-to-wall -wall carpeting, recliner. Yeah, you see, guys, is advanced vocabulary. Remote control, television, wall units, stereo system, speakers, bookcase, drapes, cushion. Uh, sofa, coffee table, lampshade, lamp, and and table. 29 new vocabulary. Igual ya lo vamos a ver en la evidencia cómo lo vamos a usar. Here, the bathroom. Wow. Here's a lot of information about the vocabulary that we can have in the bathroom, okay? No lo vamos a revisar porque aquí amanecemos. <laughs> I'm kidding, I'm kidding, but... Uh, it's information that you guys could have. You can download this PDF document and you can print it. Lo pueden imprimir o imprimir las páginas que tienen ahí, right? Um, Aida, you have a question? Yes. Yes, I would like. Ah, all right, but listen to me. Okay, so play, pay attention here. You have the multimedia version. Yeah, like you, like I can say, you know, I can say the, the vocabulary, but the pronunciation is learned when you repeat and repeat and repeat. Okay, so if I say it once, yeah, I can do it, but it's better. I'm going to show you where you can I don't have care it. If we have a house or a cliff ledge or a cardboard box. Jesus Christ. Aquí en el, en, el, en el multimedia que tú tienes acá, te voy a mostrar que hay una forma donde tú lo escuchas y repites y repites y repites y repites, right? So you have comprehension, uh, an introduction. Y vamos aquí a ver si podemos irnos directo a furniture. Aquí está lo mismo, ve, aquí se los puede usted otra vez repetir las voces que quiera. Sí, sí, de pronto no me entendió.
Yep. So you go there. Jesus. Where is it? Where is it? Ah, bueno, aquí. Ella lo dice, ella lo repite. La idea es que tú lo tengas acá abierto también. Se empieza. Ceiling fan. Ceiling. Wall. ¿Ya? Entonces ahí, esa es la forma que yo considero más eh, fácil, porque tú la puedes repetir, la puedes escuchar de nuevo, volver a repetirla, y pues es diferente aquí, pues estamos aquí sincrónicamente, ¿right? ¿Ahí va? ¿Todo bien? Listo, perfecto. Ingrid me dice, Paola, Daniel broke into, yes, broke into es entrar sin permiso, to the girlfriend's house while she was sleeping, como robar, ¿sí? The robbers broke into, muy bien. Uh, your sister don't hint. Well, remember that sister is third person, so your sister doesn't hand up her jacket in the closet. Muy bien. I forgot to do the bed when I woke up. Excellent. I'm pulling over. Yes, I'm pulling over es como parquear. Great. Listo. Entonces sigamos. Ahí está la información y hay más información acá. <risa> Ahora vamos to idiomatic expressions. Esto también es otra forma, es como otra cosa que básicamente pues es muy difícil de buscarle la traducción. Sin embargo, hay algunos idiomatic expressions que sí podemos traducirlos, right? Y que significan lo mismo. No siempre es el caso, pero a veces sí es así, right? Sí, for example, an idiomatic expression in Spanish is estar en la olla. Y estar en la olla sabemos qué significa, no es que esté, like, physically in the pan, no, es que está en problemas, right? Estar en la olla. So, uh, tomarse, tomarse hasta el agua del, del florero, right? So, no es que significa realmente que tú, tú tomes el agua del florero, sino que te bebiste todo el, el alcohol de la fiesta. Right, so that is an idiomatic expression, and we have idiomatic expressions in English, of course. Yeah, so to the, the number one, it's to get your own house in order. To get your own house in order. Hay algunas que podemos leer y decimos, ah, pero en español también tenemos igual. So to pay attention to your own problems before criticizing other people. And we have the example. To be on the house. To be free in a restaurant. To be on a house. To be free in a restaurant. You see? So un poquito diferente. So next door. Round of drinks is on the house. Right? To be free on a restaurant. Entonces, por ejemplo, dice, uh, eh, los, los, la siguiente ronda de, 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 de drinks is on the house. Como que, uh, on the house es como que, yo soy el responsable. Es que explicar eso es un poquito difícil, pero... Espero que me estén cogiendo la idea, right? Everything but the kick, everything but the kitchen sink, everything but the chi but the kitchen sink. To take a lot of things when you go somewhere. <laughs> to llevar muchas cosas cuando vamos a algún lugar. Right? She took everything but the, the kitchen sink when she went when we went on vacations. Yeah, las personas que empacan todo, todo, todo absolutamente todo cuando se van dos días de viaje, right? Parece que fueron un mes. Uh, to have a skeleton in a closet. To have a horrible, to have a horrible secret. secret. Okay, that's interesting. Uh, hay algunas en español que podemos decir, ay, sí, nosotras también la tenemos. Algunas, pero vean todas las que hay acá en inglés, right? Armchair critic. So, it's someone who sits in the safely in the safety of their own house and criticizes all people, even Though they haven't experienced what they are criticizing. Huh, that's interesting. Basket case, a crazy person. Wet blanket, someone who spoils other people's fun. <laughs> este es el, el, 
el agua fiesta, el agua fiestas, wet blanket. Uh, burn the candle at both ends to exhaust yourself by doing too much. Roll out the red carpet to give special treatment to an important, uh, to an important or visitor. Glass ceiling, okay, guys, hay mucho, okay, hay mucho. There's a lot of idiomatic expressions, okay. La idea es que se siente usted súper juicioso al revisar también esa información. Son esos tres, right? Furniture, idiomatic expressions, and uh, phrasal verbs. Esos son los temas de esta learning activity number two. Now we go to the evidences, all right? Vamos a las evidencias. Recuerda que vamos a contenido el curso, proyecto. Learning activity number two. Ya revisamos el material. Seguimos con evidence. Number one, it says Colombian cultural ambassador. Dice que nuestra fecha límite es hasta el 24. Después del 24, si está bien esta fecha. Bueno, ahorita revisamos. Recuerden que igual, pues siempre bajamos la, la the evidence and then we check what it says here. So, for this evidence, you need to choose eight. Ocho. Colombian idiomatic expressions. Eh, puede ser el agua fiestas, puede ser... Eh, yo soy tan mala para ese tipo de dichos. Dicho que por ejemplo, de tal palo, tal astilla. Eso, de tal palo, tal astilla. Eh, que, pues esas cosas que uno dice, cualquier persona que haga el extranjero, pues cómo va a entender eso. O sea, ahí queda difícil. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más, más me vale dice? Eso, más vale en paja de mano que siempre volando. Cierto, hay muchos. Bueno, van a escoger ocho. Mateo dice aquí, Camilo wants to take over shoes. Muy bien. Escogen ocho, ¿sí? Y de esos ocho, ¿qué hay que hacer? Primero vas a hacer un cuadrito, lo puedes dividir o puede ser por, por presentación en PowerPoint o incluso aquí mismo, pues no hay problema. Vas a escoger ocho y ¿qué vas a hacer? Vas a poner la expresión, vas a poner el ejemplo, todo esto pues en español, pero el significado... Tratar de hacerlo en, en, en inglés. O sea, es como si tú le fueras a un amigo que viene y te dice, ay, yo quiero que me enseñes mucho. Entonces tú le pasas eso y, le, y que la persona en ese significado pueda entender qué es lo que significa esa idiomatic expression. ¿Listo? Muy sencillo, ¿no? Son ocho nomás. Las que más uses. Y uh, obviamente pues cuando lo, entre, lo, 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 lo completas, pues vas aquí a ver evidencia. Bueno, ya saben el resto, ¿cierto? Listo, igual ahí mismo pueden ver las calificaciones, ahí mismo en ver evidencia de, los, de las evidencias anteriores, ahí mismo pueden escuchar los comentarios. Siguiente, ya está, Colombian Cultural Ambassador. Uh, interactive Activity, ustedes lo único que van a hacer es seguir seguir aquí en Verscorm, sigan las instrucciones, se llama Activity The Moving Day, The Moving Day suena que pues es como de furniture, ok, todo lo que aprendieron ustedes de vocabulario acerca de furniture, y la última, muy sencilla, <coughs> se me tapó la nariz, sorry, estoy toda renítica hoy, The Tiny House Movement, The Tiny House Movement. Vamos a ver en qué consiste. Dice. Es un movimiento que se dio más que todo en Estados Unidos. Sí, acerca de casas miniatura. Yo no sé si ustedes han visto. Han visto por ahí en esos canales que explican. Y cuentan las personas que viven y cómo viven en estas casas pequeñas. Entonces, it says here. In this evidence, you have to go online. Debes ir online. And find information about the Tiny House Movement. What is it about? ¿Qué significa? O sea, ¿qué, qué, qué es? ¿Cierto? 
what are the advantages and disadvantages it has. Las ventajas y las desventajas, right? How does it relate to furniture and appliances? ¿Cómo se relaciona <coughs> con eh, las, los muebles de la casa y todas esas cosas que nosotros tenemos en las casas normales, ¿cierto? Y cómo se transfieren a esas casas pequeñas. Entonces, based on the information you gather, you should record a video. Deben hacer un video. Chicos, la idea es que hagan un video. ¿Sí? Uh, expressing your opinion about it. Doesn't sound like a movement you would like to be part of your spine. To be part of your lifestyle would make it difficult for you to embrace it. Uh, la idea es que entonces hagan el video expresando un poco su opinión. ¿Sí? O sea, no es que en el video me van a decir qué significa el tiny house movement. No, en el video me van a decir ustedes qué piensan de eso. ¿Usted viviría así? Usted, obviamente teniendo claro, si usted uh, uh, lo haría, ¿cierto? Si usted modificaría su estilo de vida. To live in a very tiny house, right? Like it's something that you will do, right? Y en esto que usted me cuenta, la idea es que use... Dice que al menos 15. Dice, oh, in your video you should include at least seven idiomatic expressions. Entonces sería bueno que esas idiomatic expressions que ustedes usaron en la actividad anterior uh, sea relacionado con vivir. ¿Sí? Vivir bien, vivir eh, cómodo. ¿Sí? Eh, para que ese mismo sean las que use eh, en esta evidencia, ¿sí? En el video que me manda. Y. Dice que al menos 15. Yo te puedo aceptar 10. ¿okay? Porque sé que está un poquito eh, complicado. Pero si le sacan el tiempo. Eh, yo sé que lo pueden hacer. ¿sí? No necesita hacer eh, ni presentaciones. Ni fotos. Ni nada. O sea, en el video. Yo solamente te quiero ver a ti. Todo esto es por academic purposes. ¿ok? Y esto no es que ustedes vayan a aparecer. En YouTube, no, para nada. Esto se queda aquí conmigo. No se preocupe si tiene la pijama puesta. No se preocupe, ¿ok? Yo solamente quiero es que en tu frase, así como me preguntaba alguien, creo que Pedro, me decía, profe, ¿cuántas horas tiene que ser? Teacher, simplemente puede ser un minuto. Pero si en ese minuto usted cumple con los idiomatic expressions, all phrasal verbs, bueno, que no sean siete, que sean tres, que sean cuatro, pero que yo vea que eh, las están poniendo en uso. Aquí, atención, miren que aquí hay un ejemplo. No es que lo van a usar. Pero que se den cuenta que sí es posible hacerlo. ¿Ok? Un videito. Ah, dice que no puede ser en audio. Listo, puede ser en audio, pero, pero, pero no es que van a decir ustedes que, que investigaron. No, es lo que usted piensa. ¿Sí? Que, que sí podría vivir en un lugar así, ¿ok? Personal opinion about that. Y esas son las tres evidencias para esta semana. Dudas, inquietudes. Cuéntenme. <laughs> Thank you, Aida. Yes. Voy a tomarme la desloratadina soon. <laughs> after, I, uh, after I finish this class. Teacher. Yes, Maria Cristina. Uh, the video can be my own platform with the voice as well. Uh, you mean like you can upload the information on YouTube, for example? Claro, claro, pero entonces te refieres a, por ejemplo, Bucaru, que es la plataforma para grabar. Eh, no, lo estoy haciendo en. ¿Digo? ¿Digo? No sé, bueno, no, bueno, no importa, donde sea que me lo manden, no importa. ¿Listo? Sí, sí, listo, no hay problema. Lo importante es que los escucha a ustedes. Listo. 
Listo, you're welcome, Maria, Maria Cristina. Eh, Nora. Ms. Kelly, um, yes. when you say you might use, you might use pressure, uh, we have to put a little 